Microsoft PowerPoint and application is the very obvious gladiator. Only in the party to run an aggregate in a room, the solo video another. Any other PowerPoint presentation created in a presentation like put a slideable add is in a slideable edit is in a delete is in a and then a PowerPoint ribbon. PowerPoint less smart art graphics in the tool of your own slideable. Sather Nil Nukosodi attractive Aki Matanagine. Presentation like a picture, some text box, some insert is it under away animate is it under presentation engaging Aki Matanagine. Slide will transition apply in Nagine. Idinum Parme PowerPoint le predefined templates other themes will be used under Namala Joli Sami Labi Kinagine. Itherang adding Lana, E. Vidula will discuss here. PowerPoint and application open chamber, Namka get an screen and a Welcome screen and a kid in Parayaranda. Nanu Bioikina, Microsoft 365 and a Pagamatla PowerPoint Anna. PowerPoint in a Matti version Subioikin orca, Korsudi different atla or screen now get a. In the Rinalum, Ibital options alam edanda, same than now. In Ibital options and the Kananoka, Aditha, blank presentation. Put it a blank presentation create a channel option another. In Ibaladus take one another. Ibada Korsu predefined templates, other predefined themes a canam. Kudal predefined templates, other themes a canan ita, more themes. Now, presentations, themes, education, charts, diagrams, business, infographics, and all the categories in PowerPoint are predefined templates. Arrange the category of predefined templates. That is business PowerPoint presentations. Business presentations predefined templates. In this case, you can download this template. Health and Fitness Presentation is a template. You can click on Health and Fitness Presentation. This presentation is a little details. You can download this template. Create. You can download this presentation. We will slide the slide. We will see the marking. We will see the presentation. Scratch in the other presentation. If I look close, you know, window PowerPoint open, you know, put your presentation created in it, blank presentation. Noka presentation one on the page, or blank presentation created chapter. Put the letter blank presentation number open chamber, PowerPoint other presentation one on the page. In the number of the page. If I save the button, you can save the button. If you save the button, you can save the button. You can save the button. Click on save. Save the dialog box. If I save the location, you can select the desktop. If you save the file, you can type the PowerPoint for beginners. If I save the file, Save. Now, we will type this in the presentation. This computer and desktop will save the computer. In the PowerPoint, we will apply with this tool. This presentation will edit the edit. In the PowerPoint, we will arrange this tool. This is the portion of PowerPoint ribbon. Now, Home, Insert, Draw, Design, Transitions, Animations, Slideshow. With this the tab lighter, PowerPoint la available light la, either the la tool of them, arrange the Jidrikina Kana. Oro tab no canyale, a tab in the page in order to the tool of alarm, a tabil Kanan Sadia, Udana, insert tab noca, is light like insert to Jan Sadikina, objects ana, it tabil arrange the roller. Table, pictures, shapes, text box, symbols and again. Design tab no canyale. PowerPoint la available light la with this the theme galum avide variants gana. Transitions Animations In a home tab la noike nyala PowerPoint users a tum frequent at ubioikina tools ana e tab la range either la. If it's a tarek on the nyala e kanana PowerPoint la slide area. Slide glu bio chana number presentations great in the Uro slide um edit is in the your area lua chana. In the other the thumbnail area. One presentation is the slide. This portion is listed. In the particular slide, the thumbnail area is the thumbnail area. The PowerPoint status bar. 
ഇനി ഈ സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് പവർ പോയിൻ്റ് ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് ഇനി സബ് ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി വിണ്ടോ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് വീണ്ടും നോക്കുക നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡായി എന്നാൽ അതേസമയം വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈഡാണത് ഇനി പവർ പോയിൻ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീഡിഫൈൻ തീംസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിനെ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഡിസൈൻ എന്ന ടാബിൽ പോവാ നോക്കുക പവർ പോയിൻ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിവിധ തീംസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓരോ തീമിന് മുകളിലൂടെയും പോയിൻറ്റർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴ് ആ തീമിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ സ്ലൈഡ് ഏരിയയിൽ കാണാം ഈ തീം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ സ്ലൈഡ് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് മാറിയത് കാണാം ഇനി മറ്റൊരു തീം സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മോ ഇതേ തീമിൻ്റെ തന്നെ പല കളർ വേരിയൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി തമ്പനേൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം പുതിയ സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റു മെത്തേഡ്സ് കൂടെ നോക്കാം ഈ സ്ലൈഡ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡിലീറ്റ് സ്ലൈഡ് വീണ്ടും പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ടാബിൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഈ പ്രസൻറ്റേഷനിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള സ്ലൈഡുകളാണിത് ടൈറ്റിൽ സ്ലൈഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ടു കണ്ടൻറ്റ് കമ്പാരിസൺ പല തരത്തിലുള്ള ലേഔട്ടുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ടൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പിക്സ് ഇനി ടോപ്പിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ലിസ്റ്റിലെ അടുത്ത പോയിന്റിന് വേണ്ടി എൻ്റർ ഇനി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് ഫോൺ സൈസ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് ഇനി ഈ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പുതിയ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് എൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റർ നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ക്ലാസിക് പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡാണ് അതായത് ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡേറ്റയെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്ലൈഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിനെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്ലൈഡ് നോക്കുക ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാം ഇനി ഈ കാണുന്ന ബുള്ളറ്റഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് വലത് വശത്ത് പല തരത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാണാം ഓരോ സ്റ്റൈലിന് മുകളിലൂടെയും പോയിൻ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴ് ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇടതുവശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ബുള്ളർ ലിസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണത് ഇനി ഓബ്ജക്ട്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ട് ആർട്ട് ഡിസൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്മാർട്
ഇനി സ്ലൈഡുകളിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ അവയെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ടു ആഡ് ടൈറ്റിൽ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടുന്നു റെയിൽ വാട്ടർ എയർ ഈ സ്ലൈഡിലെ ടോപ്പിക്കും ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് നോക്കുക മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റോഡ് റെയിൽ വാട്ടർ എയർ ഇത്തരം ടോപ്പിക്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ കൂടുതൽ എൻഗേജിംഗ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്കുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും പുതിയൊരു സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഡിവൈസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അതല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നാണ് പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് റോഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചറാണ് വേണ്ടത് റോഡ് എൻ്റെ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻസേർട്ട് ഈ പിക്ചറിനെ റീസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കാണുന്ന കൺട്രോൾ ഹാൻഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഈ പിക്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക റോഡ് ഫോൺ സൈസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഫോൺ സൈസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നു റെയിലിൻ്റെ പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചേഴ്സ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട് ആ പിക്ചർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് ഡിവൈസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് റെയിൽവേസ് ഇൻസേർട്ട് പിക്ചർ റീസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പിക്ചറിന് ലേബിൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇടത് ദിവസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കാണാം ഇനി ഈ സ്ലൈഡുകളുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി പവർ പോയിന്റിലെ സ്റ്റാറ്റസ് ബാറിൽ സ്ലൈഡ് ഷോ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് ഫുൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നത് കാണാം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ആരോ പ്രസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്ലൈഡാണിത് വീണ്ടും എൻ്റെ മൂന്നാമത്തേത് അവസാനത്തെ സ്ലൈഡ് സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാനായിട്ട് എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സിനെയും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളെയും ആനിമേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആനിമേഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫെയ്ഡാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫെയ്ഡ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ പിക്ചറിനും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെയും ഒരുമിച്ച് ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ കീ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്ലൈഡ് ഷോ എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പിക്ചർ വന്നു വീണ്ടും എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വന്നു വീണ്ടും എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
ഇവിടെ നമ്മൾ പിക്ചറിനും ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനും ഒരുമിച്ചാണ് ആനിമേഷൻ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സും ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അടുത്തത് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് സ്ലൈഡുകൾക്ക് ട്രാൻസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡ് ഷോ എൻ്റർ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കാണാം വീണ്ടും എൻ്റർ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്താകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കണക്റ്റഡ് ആക്കാനായിട്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എസ്കേപ്പ് തമ്പനയിൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ എ എല്ലാ സ്ലൈഡുകളും സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ട്രാൻസിഷൻസ് പവർ പോയിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിവ്യൂലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈഡ് ഷോ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്ലൈഡ് ഷോ എൻ്റെ എസ്കേപ്പ് ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും കൺട്രോൾ എ ഫെയ്ഡ് ആനിമേഷൻ എഫക്ട്സും ട്രാൻസിഷൻസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി സാധാരണമായിട്ട് ആളുകൾ കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു മയത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ആവശ്യത്തിൽ അധികം എഫക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഓഡിയൻസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ കാരണമാകും മറ്റൊരു ഓഫീസ് ടിപ്പുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക